Hi guys, it's me Andrea. I will show you something today, um, watercolors. I'm working with watercolors. The problem is it's so, so hot that it's the best thing to do, you know. Acrylic paint is drying so quick you really can't do a proper um, technique with it. So watercolor is my my thing at the moment. Um, ich arbeite im Moment ganz, ganz viel mit um, Aquarellfarbe weil es ist ganz einfach im Moment das Beste, was ich machen kann. Es ist so heiß, viele von euch haben bestimmt das gleiche Problem und äh, Aquarell, äh, Acrylikfarbe, die trocknet im Moment so schnell, das ist unglaub, unglaublich so, deswegen Wasserfarbe. Ich vermische hier ein paar meiner liebsten Farben auf einem Hintergrund, habe erst das, ähm, den Hintergrund schön nass gemacht mit einem Pinsel damit sich die Farbe jetzt schön verteilt. I uh, wet the page here with, with some water with my brush and used my favorite colors to and then let them run together and I will add some darker colors later. Um, I'm using the Gansai Tambi for, for that. I really like to work with them and uh, perfect. You can have them more um, concentrated or more diluted easily. It's so fantastic to work with them. Ich arbeite hier mit meinem Gansai Tambi und um, ich mag wirklich mit denen gerne arbeiten. Das ist einfach wunderschön. Um, du kannst es einfach ein bisschen konzentrierter haben oder auch ein bisschen verdünnter. Super schön mit denen zu arbeiten. Jetzt habe ich noch ein bisschen Wasser drüber gespritzt und das lasse ich dann so trocknen. Ganz kleines bisschen von den Pfützen nehme ich auf hier, lasse es dann trocknen. Um, I take up some of the puddles there and, and but I let it dry naturally, not force dry it. So, and I start sketching something. I thought I, yeah, a simple sketch on top, you know, to show you just as easy how easy it is you know i'm trying to draw more i i always said in the past i can't draw and blah, blah, blah. it's not the case of i can't it's a case of i don't want to i'm too lazy <laughs> because when you practice it gets definitely better i'm not good and i practice far too little but even with a bit of practice i'm doing i'm i'm quite doing okay you know and that's what I want to show you here. So I, I draw, I'm not confident starting with a pencil or with a pen already. I always need the pencil to erase it, you know. But yeah, I, I do it. So ich habe hier ein bisschen gezeichnet, einfach auch, um euch zu zeigen, wie, wie einfach das sein kann. Ich habe ja immer rumgenölt in, in der Vergangenheit. Ich kann nicht malen und zeichnen. Und es ist einfach nur eine Sache der, der, der Übung und so wenig wie ich übe, bin ich also schon sehr viel besser geworden, muss ich dazu sagen. Ich bin einfach zu faul. Das ist das Problem. Ich bin so dieser, ich will ein Ergebnis und sofort Typ. Aber das ist eben, das, das funktioniert nicht bei mir. <lacht> so, ich gehe jetzt noch ein bisschen über die Figur drüber. Ich meine, das ist ein ganz einfaches, äh, ein ganz, ganz einfaches Motiv hier. Das kann eigentlich jeder. Und da hat man direkt einen Erfolg. Das ist schön. Ähm, ja, und gebe jetzt schöne noch schöne bunte Farben auf den Schirm. Um, I start here to to colorize the figure and I'm using the 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 same watercolors and go over it and uh, when you do that you have to make sure that the background is really pretty pretty dry. Otherwise um, yeah, it will mix. And I could have drawn it first and then go over but I've done it in that way. It doesn't really matter to me. To me it doesn't really matter. In Prinzip Hätte ich auch vorher zeichnen können und dann drüber gehen. Aber letztendlich fange ich ja immer an und ich weiß ja gar nicht, was ich mache und wo ich ende. Aber es ist ähm, letztendlich für mich egal. Ich, ich mache das immer so frei nach Schnauze, wie ich meine. Ob das jetzt richtig ist in der Technik oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und ähm, deswegen, wie gesagt, du kannst es auch vorher zeichnen und hast dann im Prinzip... Ja, das sieht ja jetzt so ein bisschen verwässert aus, das Ganze. Aber ich finde diesen Effekt eigentlich auch sehr schön. Und dann hat man es einfach, ähm, ja, eben so diese wirklichen Farben. So, jetzt arbeite ich hier noch ein bisschen mit äh, weißer Acrylfarbe und äh, dabe hier diese, diese ähm, Knallfolie, also Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolie, <lacht> Luftpolster, <lacht> sorry, 
<lacht> Luftpolsterfolie rein. Und äh, noch ein bisschen unten rechts und links, aber nicht mehr. Using here white acrylic paint to um, get a bit of texture down with my uh, air bubble foil here. And a bit right and left. And will have a nice effect later when I stamp. On top I will stamp with a big word stamp. That makes um, a bit of a resist with this uh, white, white paint. So um, I wanted to have... You know, of course, I, I painted over the watercolor. The figure doesn't stand out and very much. So that's why I thought, oh, come on, I will go over with gesso here on, on, on the right and the left and um, lighten it up a bit to make her stand out more. Easily done. <laughs> ich um, ja, arbeite jetzt hier noch mit ein bisschen Gesso, um, um diese Figur herum, ganz einfach, um die noch ein bisschen aufzuhellen. Die ist halt ein bisschen im Hintergrund ein bisschen verloren gegangen. Klar, natürlich. Und deswegen einfach ein bisschen Gesso und dann funktioniert es für mich auch, auch, auch wieder. Das, ähm, wie gesagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. <lacht> wenn es also, ja, nicht funktioniert, dann mache ich es eben passend. Ich mache es mir immer passend. Und ähm, ich werde dann mit dem äh, Stempeln anfangen und habe dann so ein paar, ah nein, ich mache mein erst meine, Sketch, meine Sketchy Lines. Das bringt alles noch zum Leben, finde ich. Das ist so etwas, das mache ich ja sehr gerne. Man muss da nicht sehr ordentlich sein und man kann sehr los, lose arbeiten. Lose, kann man das sagen? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist das, was mir gefällt. Eben diese, diese, diese offenen Linien, diese, ja, kann ich immer relativ schwer erklären hier. Um, I'm, I'm using here some sketchy lines, the way I really like it and make everything look look more loose and more open and relaxed and yeah, that's what I really like to do and I think it brings it all together. And then I start to stamp and uh, as I said before, through this um, stamp, the black ink, you can see it's a little bit as a resist, you can see that, I will show it into the camera a bit closer. But at the end you will see it in the pictures better. Hier konntest du sehen, diesen kleinen oder diesen Resist-Effekt, den ich jetzt habe durch diesen, durch die äh, weiße Acrylikfarbe im Hintergrund. Das finde ich ganz witzig. Ungewollt, aber herzlich willkommen. Jetzt werde ich hier noch ein paar ähm, Sätze rechts und links stempeln. Eigentlich, ähm, das muss jetzt keine Bedeutung haben. Das mache ich einfach nur, um, dieses, um diese Seite auszubalancieren. Um sie für mich... Ähm, ja, funktionieren zu lassen, ganz einfach. I'm, I'm stamping these words here, not for a spe specific reason, it's just to balance the, the page out, simply in that, you know. And uh, I use that stamp set with all this you are, do da, do da, do da. And um, I think it's quite good with this big you and then all these little phrases, quite like that. So, and uh, I will put some uh, highlights here and there. First I start with uh, the lettuce on top with this big lettuce and go around with some uh, grey alcohol markers to shade it, just to shade it. And on, on the left I will use some white uh, Posca and uh, put some highlights in and I will go on on the image as well. Ich werde jetzt, oder ihr habt gesehen, ich habe jetzt das Grau, diesen grauen Alkoholmarker benutzt, um ein bisschen Schattierungen in das U reinzubringen. Und auf der anderen Seite mache ich jetzt ein paar weiße Highlights hier mit dem Posca und werde auch noch in die Figur Highlights reinpacken, hier und da in den Schirm, so ein paar Reflexionen hier und da, damit es einfach auch ein bisschen lebendiger aussieht. Das macht das Ganze lebendiger und nicht ganz so flach, nicht ganz so, tja, Langweilig? <lacht> ja, das ist schon nett, wie ich über meine Sachen rede hier. Nein, natürlich nicht. <lacht> Und ähm, dann werdet ihr schon das Close-Up sehen. Das war es dann im Prinzip schon. Äh, ich danke euch fürs Schauen, Leute. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und vielleicht konntet ihr sogar was mitnehmen, wer weiß. Wenn es denn so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr jemanden kennt, der sowas toll findet, teilt es ruhig. Das wäre super, super schön. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, ich werde euch bald wiedersehen mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüssi. So, this is the close-up, guys. I say already thanks a lot for watching. I hope you like it. And if so, 
please leave me a thumbs up and even a comment would be fantastic and uh, I hope I will see you soon with my next video so have a fantastic time hope I see you soon bye bye